ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా మహమ్మారి ప్రజల్ని ఎంతగా భయపెడుతుందో చూస్తున్నాం అదే టైంలో ఎంతగా ఇబ్బంది పెడుతుందో కూడా ప్రత్యక్షంగా ప్రతి ఒక్కరు అనుభవిస్తున్నారు ఇబ్బంది అంటే నిత్యావసరాలకు సంబంధించి కూరగాయల దగ్గర నుంచి ఇంట్లోకి నిత్యం మనం వాడుకునే ప్రతి వస్తువు కూడా మార్కెట్లో తెచ్చుకోవడం ఇబ్బంది అంటే మార్కెట్ నుంచి తెచ్చుకోవడం ఒక ఇబ్బంది అయితే అసలు ముందు బయటికి వెళ్ళడమే మరొక ఇబ్బంది అయితే ఇటువంటి టైంలో రాజకీయంగా కూడా కొన్ని కొన్ని డెసిషన్ తీసుకోక తప్పదు వాస్తవానికి శత్రువులు శాశ్వత మిత్రులు శాశ్వత శత్రువులు రాజకీయాల్లో ఉండరు అంటారు కరెక్టే ఎందుకంటే ఇటువంటి టైంలో అందరూ కలవాలి ఒకవేళ అవసరమైతే ప్రతిపక్షం సలహాలు అధికార పక్షం తీసుకోవాలి అధికార పక్షానికి సరైన సూచనలు చేసి అండగా నిలబడాలి ఇటువంటిదే జరిగింది తాజాగా ఢిల్లీలో ఇది కూడా అంటే రాజకీయంగా కావచ్చు వ్యక్తిగతంగా కావచ్చు విభేదాలు ఉండడం అనేది రాజకీయంగా రాజకీయాల్లో షరా మామూలే అయితే వాటిని అధిగమిస్తూ కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే మనం సపోజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని తీసుకుంటే కనుక జగన్ గారు లేకపోతే చంద్రబాబు ఇద్దరు కలిసి ఒక కీలక నిర్ణయాన్ని ప్రకటించే అవకాశం ఉందా ఈ మహమ్మారి వైరస్ గురించి అంటే కనీసం అలాంటి ఊహను కూడా మనం ఊహించుకోలేము ఎందుకంటే అది చాలా కష్టమైన పని సాధ్యమైన పని అయితే ఇదే ఢిల్లీలో అయితే ఎప్పుడు ఢిల్లీలో ఉప్పు నిప్పులా ఉండే లెఫ్టినెంట్ గవర్నరు అలాగే ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అనిల్ బైజాల్ వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఒక కీలక డెసిషన్ తీసుకున్నారు ప్రస్తుతం లాక్డౌన్ నడుస్తున్న వేళ యావత్ దేశం కూడా నిత్యావసరాల కోసం చాలా మంది ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు ప్రజలందరూ దీన్ని అధిగమించేందుకు వీలుగా ఢిల్లీ వ్యాప్తంగా ఒక సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇరవై గంటల పాటు నిత్యావసర వస్తువులకు సంబంధించిన షాపులు తెరిచే ఉండాలి అంటూ కొన్ని అనుమతులు ఇస్తూ ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నారు అంతేకాదు ప్రజలకు అవసరాలకు సరిపడా నిల్వలు కూడా ఉన్నాయని చెప్పడం వారందరికీ ఒక భరోసా కలిగించే కొన్ని వ్యాఖ్యలు కూడా చేశారు వీళ్ళిద్దరూ ప్రజలంతా ఇళ్లకే పరిమితమైన నేపథ్యంలో మరిన్ని చర్యలు తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది నిత్యావసరం వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటికి అందించే ఆలోచనలో కానీ అలాగే నిత్యావసరాలు ఎప్పుడు వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండే విధంగా దేశ రాజధానిలో ప్రస్తుతం గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఒకే ఒక్క కేసు నమోదైంది అని చెప్పడం దీంతో మొత్తం కేసుల సంఖ్య ముప్పై ఆరుకు చేరుకున్నట్లయింది ఇప్పటి వరకు ఢిల్లీలో నమోదైన కేసుల్లో అత్యధికంగా విదేశాల నుంచి తిరిగి వచ్చిన వారి కారణంగానే ఎక్కువ పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి ఇప్పటికీ మొత్తం ముప్పై ఆరు కేసులు నమోదు కాక ఇరవై ఆరు కేసులు విదేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్లే ఉన్నారు మిగిలిన వారు మాత్రం ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ నర్సులు గా చెబుతున్నారు ఏమైనా పరిస్థితి అదుపులో ఉందన్న మాట మాత్రం వారి ప్రెస్ మీట్ ఏదైతే ఉందో వీళ్ళిద్దరూ పెట్టిన ప్రెస్ మీట్ ముఖ్యమంత్రిని అలాగే లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అది చాలా స్పష్టం చేస్తుంది పరిస్థితి కంప్లీట్ గా అదుపులో ఉందని ఒక ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు నిత్యావసర దుకాణాలు తెరిచి ఉంచాలన్న ప్రభుత్వం నిర్ణయం ఎలాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటుంది ఏంటి అంటే దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకునే బాధ్యత కూడా ప్రజల మీద ఉంది తోసేసుకొని తోపిడీ దోపిడీలు చేసేసి ఒకరి మీద ఒకరు పడిపోయి ఇట్లా కాకుండా చాలా కూల్ గా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వెళ్ళి ఎక్కువ జన సందోహం లాగా వెళ్లకుండా గుంపులు గుంపులుగా కూడా వెళ్లకుండా ఆ జాగ్రత్త వన్ బై వన్ తెచ్చుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అనేది కూడా ప్రభుత్వం వాళ్ళకి ఇచ్చిన సలహా ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి